Yes bana mambo vipi? Ah uh, karibu tena Bongo 5. Uh, mara nyingi huwa tunakuja na sura za kiburudani na leo tuko na washiriki zetu kutoka Strat Vibe. Sio mara ya kwanza kuwaona hapa. Mesha kuja mara kadhaa na wana story yao pia kwa sababu wana show inafanyika Dar es Salaam tarehe moja right? yeah. Anakuja na sisi kuna BXNX Buju lakini pia mwenetu kutoka hapa nyumbani Mr. Burudani Darasa. So tuko nao watatueleza wao kwa urefu zaidi. Kwa nini wamechagua hawa? Kwa nini iwe tarehe moja? Na je, unajua ni tarehe moja ipi? Baba inakwaje? Mambo vipi? Bari. Kama kawaida. Mgeni mwana ofisini. Kabisa, nyinyi ndugu zangu. <laughs> Nashukuru sana. Mm, no. Mimi na hizi tuna jambo jipi pia? Ah yes, kama kawaida sisi wa kila siku tunakuja na new things. So December hii um, tunawaahidi kwamba watu burudani itaendelea na tunaomba wajiandae kwa sababu uh, ndio kwanza tunaanza semi kwa december hii nimesema vibaya december moja au january moja december moja ijumaa <laughs> hii this friday okay. yes karibu pia na hisi ni mara ya kwanza mimi nakutana wewe ah uh, ni kweli yes, yes. Na watu wanataka kufahamu nani mimi naitwa ambi ambi lusakelo na niko straight up vibes na edit studios edit studios tunasimamia mambo ya content ni nini hivyo ya nivyo yani machumvi ladha kidogo ya unyama unyama tunambia straight vibe mejipangaje kwa ajili ya tukio i think inaitwa nini nimesoma vibaya since lini sincerely sincerely yes sincerely sincerely yes so sincerely ni event ambayo inatokea ijumaa tarehe moja, december pale the superdome na aside from wale artists ambao tayari tumeshaacha taja benson ambayo ni hiyo bnxn inatamkwa benson ambayo yes zamani alikuwa anajulikana kama buju lakini sasa hivi amebadilisha jina yake anaitwa Benson. Yes. <laughs> Najua hiyo ni nani kipengele kidogo. And then kuna Nasty C, alafu kuna Darasa wa Tanzania kabisa wa kwetu kabisa. And then kuna vi surprise vidogo vidogo vya hapa vina pale na itakuwa show inaanza saa moja. na tunataka watu wafike mapema kwa sababu line up ni kali sana. Yes. Wengine wamefichwa. Eh, yeah, si surprise wana, usizoe yeah. sana, usizoe. <laughs> Uh, Sword vibe sio kwamba ni wageni kwenye hivi vitu. Last time tulizungumza wakati mnakuja ilikuwa ni show ya Kiss Daniel. Ingawa ilikuja kuleta mambo mengi sana. Watu wanajua kilichotokea. Labda utuambie kwanza hivi vimekuwa vikitokea kwa watu wanaokuja kutoka nje sana. Mmejipangaje wa muhimu kwa sababu baada ya Kiss Daniel I think tuliona pia misimamo mengi ya South Solo wale ni wanyumbani pia. Watu wa huko magharibi bwana kuna changamoto. Mmejipangaje wa muhimu? Um, unajua siku zote kwenye shughuli shughuli yoyote also au unaweza nikasema maisha sawa kuna challenges yes. na sisi kama straight up vibes sawa tumejikita katika shughuli zetu hizi za entertainment yes. kwa hiyo kwa challenge yote tunayo face always tunajaribu na tutaendelea kufanya kuweza kuwapa watu wanacho expect tumeshapata few challenges nyuma tulipambana tukaweza ku deliver so hata shuli shuli hii ambayo tunaenda kuifanya Ijumaa whatever that comes in front of us tutafanya na kitawezekana kabisa wala hatuna shaka juu ya hilo kwa mimi ninavyowafuatilia wasanii hawa sio kwa ubaya na sisi sio kwamba ndio yuko top sana even buju huyo bnx sina nani sio kwamba ndio hivi anatikisa sana Afrika wapo wanatikisa sana mtu anaweza akawa na swali ni kwa nini mimpoint labda na sisi na buju kama watu wanavyomfahamu kwa jina lake la zamani. Mimi mwenyewe sikujua kama amebadilisha ndo ananiambia leo. Benson sasa hivi. E, labda kwa nini wao wao na tunajua kuna wasanii labda wanafanya vizuri yani. Um, Benson ambaye zamani alikuwa anajulikana kama Buju, ana sauti moja amazing. Yaani ana ana ladha tofauti. Na sisi siku zote Straight Vibes tunajaribu kuangalia utofauti. Yaani haiwezekani kwamba ndani anamleta huyo huyo basi na wewe unamleta huyo huyo. Ukiangalia upande wa Nasty C ni hip hop lakini ana ladha nayo tofauti. He's very entertaining. Ukimsikiliza huchoki. Darasa mtu wetu wa Tanzania. Yaani hii nyimbo yake mpya ina hit sana sasa hivi. Kwa ukiangalia upande wa kwa nini wasanii hawa That is the reason wako tofauti sisi tunajaribu kutoa experience kuleta utofauti na watu bado wanapata ile entertainment mtu anaridhika kama ameburudika na kitu tofauti okay. yeah um kama ilivyo sema ambi <laughs> we always want to make people enjoy in a different way tunawapeleka katika naweza nikasema we take them on a journey au okay. sio um pia um, sababu nyingine ni kwamba um, 
uh, sisi we always want to give people new things yani watu wasiendelee kuzoea the same thing the same thing kwa sababu hatuwezi tukakataa ukweli kumekuwa na wave hapa katikati ya vitu kama mapiano na nini na nini lakini sisi kama innovators mm-hmm. wa entertainment tuko hapa to give people kila aina ya flavor yeah. au mm-hmm. so kumleta kwa, kuja kwa buju nasty c and darasa trust me yani that is a very very nice and one hell of a event bila shaka nani i just want nani naomba wa Tanzania waje yeah zamani kulikuwa na perception watu wanaamini labda wasanii wanaotoka nje labda wandani wapewe nafasi lakini sasa hivi na hisi limeshaanza kupotea kwa sababu kwetu pia wanaenda kwenye mataifa mengine hiyo sio kitu kibaya sana Ah, uh, nyie mnatengeneza connection ipi? Kwa sababu nyie mna exposure ya wasanii wakubwa, waenda pia mna maagent wenu, ma promoter wako wenu. Yeah. Wasanii wanapokuja hawa wakubwa kutoka nje, tuna wasanii wetu pia. Labda mnawasaidiaje wao pia connection ya kuunganisha nao, maybe kwa collabo, unajua wapate exposure wajifunze pia. Yeah. Nyie mnafanya hivyo au nyie mkileta wasanii wenyewe watajuana. Tuanzie hapa. Um, kawaida uh, sniper sniper mantana huaga yuko very open kwa ajili ya um, collaborations na in fact yeye ni kati ya wale watu ambao wanajaribu kutengeneza environment where wasanii wanakutana ukiangalia backstage huaga anafungua kwamba wasanii wa Tanzania wanapata ile namna ya kuongea kidogo na wasanii kutoka nje kuangalia kuna kitu gani kitaweza nani kwa kama straight up vibes najitahidi sana 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 kufungua milango ni wasanii wenyewe sasa kuhamasika Oh, to refanya, um, I think ilikuwa 2021 I think to refanya Aloha mm-hmm. then to refanya uh, high on vibes I think mwanzoni mwa mwaka kile tumeleta Dekunle ni kama kajana mwaka jezi No no it was it was ni baada actually yeah 2021 2022 and you could say that it's about CC yani events is <laughs> yani we sit down we create when yeah. we ikikubali we go zingine zinazingua okay sawa eh waambie basi watu ambao wanataka wahudhurie ni labda mazingira yenu ambayo umeandaa upande upatikana ticket zinapatikana mtandaoni mm-hmm. au watakuwa wanafuata pale au mtakuwa mnafanyaje short yeah. okay so tickets zinapatikana straight vibes app application yetu inapa ipo app store au play store kwa ambao wanatumia android phones na app app store kwa ambao wanatumia iphone na tickets ni 50000 if i'm seeing um na pia kutakuwa kuna tables kama mtu atataka tables pale kwenye app inajieleza naweza kuchagua nani lakini tickets zipo on our app ya straight up vibes na tuna see na tunaomba watu waje na wapakue app yetu ya straight up vibes mtu amepewa taarifa huko mtaani yeye haju mambo ya app na nini akalibu akashtukia siku ya Alhamis hajaingia wewe juma hiyo hiyo mchana jioni jioni hivi anataka ngoja niende pale tunako malizana pale huyu aingie kabisa anaweza kuingia anaweza kuingia kuna watu wetu wa brands ambao utakuwa pale mlangoni ambapo unasema sasa kwamba unahitaji ticket na anakununulia kwenye app yenyewe na unazo kalipia kwa kupitia partner wetu Tigo Pesa as well kwa hiyo kuna namna ambayo ukifika mlangoni hatuwezi kukukata Yeah. Kwa mfano labda mazingira mtu hawezi kufanya hayo tu mawasiliano labda na nyie au ni vipi? Uh, yote yanafanyika kwenye mtandao wetu ya kijamii. Ni rahisi zaidi ili kuweza kumonitor nani amesema nini na amepata tiketi yake. Kwa hiyo kitu inbox kwenye Straight Up Vibes uh, on Instagram au Straight Up Vibes on uh, X kama yupo huko tunamjibu. Okay. Yeah, yes. na kingine to add on kama umeuliza kama mtu hana uh, access ya app na nini afike Superdome tare moja atahudumiwa yes na kingine to add on um, this event is sincerely tuko na partners wetu yes ambao yes, ni we have uh, Hennessy we have CRDB we have uh, Budweiser and Coca-Cola Coke Studio pamoja na Clouds Media na um, E Circle wow yes <laughs> tuna tunapambana sawa <laughs> uh, bwana tumepiga story na wanetu si haikuwa siku ya ya debate unafikiri hapo utawapigia pala utakupa maelekezo mimi naitwa Mando tuko hapa Bongo 5 tukutane siku ya Ijumaa nafikiri shukrani sana my brother thank you bro asante sana, sana. sana.